jauh ini Hai, update terakhir kita adalah udah lama banget Ulang tahun kamu Ulang tahun, ada bulan loh Every month we go like, ya ntar bulan depan deh, ntar bulan depan But no, but now we are committed It's not gonna be 6 bulan deh gitu baru update Janji, oke? Okay? Janji Oh, langsung aja ya. Stop bentar di Banyuwangi untuk uh, beli makanan bekal buat nanti perjalanan ke Surabaya. Nasi goreng dan juros. <laughs> oh, mau ke Bali, Mbak? Enggak mau pulang. Pulang mana? Duduk, berdiri. Ya, berdiri jalan. Aku pengen lihat. sampai di Surabaya um, masih ada 900 kilo lagi ya yes. untuk nyampe Jakarta tapi enak kok kita sempat berhenti tadi kan uh, beli makanan jadi nggak yang kayak berasa terus gitu but we, I think we're, we're used to it we're used to it well he's used to it of course used to it kita udah tiga kali sini yeah. kalau nggak used to it gimana Nangis. jalan besok uh, I wanna play a game Like okay. a car game hmm. Terus aku kayak mau nyari-nyari dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanya satu sama lain buat hmm. buat besok See ya tomorrow See ya tomorrow Mana sih kameranya? Oh ini Jelasin lagi hari ini kita mau ngapain Halo Hari ini kita mau pulang ke Jakarta Gantian yang nyetir sekarang Cerina Nggak mau, nggak bisa First question Di tahun 2021 hmm. What is the best thing that happened to you? 2021? Yes Suaranya agak lebih kenceng biar capture microphone Oke. Okay. I don't know, I get through it. Well, yeah, I guess that's a good thing. Isn't it? Apa apa? I don't know if it's the best thing, cuman uh, aku merasa... I know. I know. Apa? Ketemu bling. Betul, ketemu bling. Kalau kucing baru di rescue, of course enggak bisa digabungin sama kucing yang udah tinggal di rumah. Jadi sering di satu ruangan sendirian. Ya. Yeah. Terus Sherina suka bahas karena temenin, karena aku kan syuting Biar dia bonding sama kamu Jadi lucu nih ada dia Peter, pinter banget Pinter banget, dia jadi bahas sekarang ya 
You're sweet yeah. banget sih. Betul. Anyway, we'll do like another video yang kayak ngeliatin kucing-kucing kita yeah. siapa aja. But yeah, that's Kamu? one of the best 2021. Me? I guess. I, 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 yeah, aku pikir satu, but then that topped it off. Yeah, blink. <laughs> blink is the best thing that happened to us. What a view, main bola kayak gitu enak banget. Hei, lo kok main bola kayak gini pandangannya? <laughs> Next question, what new skills did you learn in 2021? Apa ya? Aku tuh agak blur 2020 atau 2021. Eh, yang dilakuin tuh nggak begitu banyak gitu. Ah, dude, bahasa isyarat. Oh iya benar. Gue bakal ada project yang bakal tayang 2022. Bukan hanya berinteraksi satu dua scene ya. Let's not spoil too much. Bahasa isyarat gue lumayan ngerti, terutama yang ada di dalam scene-scene-nya dan uh, kata-kata sehari-hari gitu yang bisa kalau aku skill baru hmm, apa ya ketika kecil kita diajari berbagai macam skill yang praktikal atau bahkan yang membuat kita jadi bisa survive sekolah dan ada pekerjaan tetapi ada banyak skill-skill yang kita hanya bisa pelajari dengan cara menjalani waktu tapi sebenarnya kalau misalkan ada kurikulum gitu ya yang mengajarkan bahwa bagaimana cara memanage emosi bagaimana cara memanage uh, ekspektasi dan uh, menjadi orang yang secara emosional itu lebih resilient itu bukan berarti memendam kesedihan tapi tahu cara memanage-nya tahu cara cara-cara yang sehat untuk mencanal perasaan-perasaan itu dan aku rasa di tahun 2020-2021 itu karena beberapa orang termasuk aku mempunyai waktu lebih banyak untuk melihat ke dalam gitu ya karena segala macam keterbatasan karena pandemi gitu dan juga hal-hal yang I don't know if I've gained any skills but Aku mendiscover bahwa ini adalah sebuah skill set yang perlu dipelajari. And I am a work in progress, masih belajar gitu. What did you let go? What did you let go? I guess I kind of towards the end of 2021, aku lebih consciously aware untuk let go of things I can't control, like other people's opinions misalkan kita mempunyai karya dan akhirnya karya itu milik kita gitu, itu milik kita, kita itu udah kayak baby, udah kayak bayi kita banget tetapi karya itu harus dilepas supaya bisa dinikmati oleh orang lain film atau musik itu kan harus dirilis dan akan ada conversation pada audience, kritik yang membangun ataupun kayak hal-hal yang menurut kita mungkin nggak masuk akal sebagai kreator gitu ya kita nggak bisa semuanya itu jadi peluru buat kita gitu loh secara teori tuh kayak udah sering banget diomongin jangan membiarkan opini-opini orang lain itu uh, segitunya mengusik loh tapi secara eksekusi itu lebih sulit aku rasa apalagi kalau misalkan kita ngeliat orang lain gampang kayak gitu tapi kalau misalnya itu adalah karya kita karya sendiri itu kan pasti ada semacam possessiveness gitu, sedangkan lu nggak bisa itu kalau udah keluar itu bukan milik lo doang gitu. Yes. Dan Let orang juga itu. punya banyak referensi, punya banyak selera yang exactly, beda-beda. Beda-beda. Gitu, kita nggak bisa memaksakan semua orang menyukai apa yang It's kita. Just impossible. Dan juga letting go of like beberapa hal yang kadang-kadang aku nggak nyadar ternyata itu ego aku yang berbicara gitu. Karena pandemi, misalkan sosial media itu kan semacam kurasi ya kita melihat orang lain menurut kita hidupnya lebih sukses dibanding kita tapi kita nggak tahu 100% orang itu kayak gimana dan kalaupun memang orang itu sukses itu tidak harus menjadi kegagalan kita yeah. other people success doesn't have to be your failure and I guess itu yang perlu aku ingatkan lagi kalau misalnya aku udah mulai kayak ih seru banget sih dia kayak gitu, oh gua gak gitu kok orang ini bisa achieve itu gua kenapa belum juga gitu misalkan well it, Let's celebrate that person's success, gitu, instead of making it about me. Karena dunia ini mempunyai space untuk lo juga dan orang-orang lain. So you have your own place di dunia ini yang lo bisa create tanpa harus ya, merasa bahwa the world is not enough for both you and that other person. What about you? What did you let go? Uh, no. Time. Itu kan 2020, 2021 itu ngabisin waktu. Plannya itu banyak yang mundur dan Banyak banget Akhirnya kita harus let go sama waktu yang terbuang 
nggak sia-sia juga gitu ya tapi waktu yang terbuang dengan tidak sesuai dengan rencana kita oke guys dah we have to take a break karena Kenapa? Sengklek. <laughs> aduh, aduh, merem-merem. Berhubung yang video sebelumnya itu kita nggak sempat lanjutin karena udah keburu hujan. Jadi kayak <tuk> berisik banget hujan ya. Nggak bisa gitu-gitu. Kayak usul. Seminggu kemudian tapi nggak ganti baju. Tapi udah dicuci. Gitu. <tuk> Jadi kita akhirnya, ini berapa hari setelahnya ya? Hampir seminggu. Seminggu, <laughs> seminggu setelah kita akan lanjut questionernya. But this time, no, you know what? Lo kok gitu? Nah, apa? Ada nggak yang pengen kamu ubah di diri kamu atau yeah. apapun yang bisa kamu ubah? Aduh, ini enak banget. Hah? Tutup. <laughs> Tutup. Ya? Mungkin cara cope dengan kekecewaan-kekecewaan. Iya. Yeah. Yeah. That is so true. Harus bisa lebih chill dan akhirnya bisa lebih nikmatin momen the present. I feel like I'm such a bad influence, man. Kenapa? Karena in our relationship, aku tuh kayak ngelihat kamu adalah orang yang bisa in the moment gitu. Uh-huh. Sementara aku itu <laughs> orang yang susah banget present gitu. I always kayak ngebayangin future gimana. And actually itu yang membuat aku motivated tahun-tahun sebelumnya gitu. Uh-huh. Dan karena tahun kemarin itu melihat ke future tuh kayak agak burem itu membuat aku anxious gitu sementara kamu tuh bisa banget being present and that's your quality as an actor juga gitu which I hugely admire and jealous of to be honest tapi nggak juga ya mungkin kamu ngeliat aku aku udah bisa ngelakuin itu cuman kalau pas lagi mau kerja persiapan untuk kerja tuh aku kayak kadang-kadang susah untuk present dan sibuk sama kecewaan-kecewaan yang seharusnya nggak ada tanjakan kecil yang membuat motor pada ngeden present karena kekecewaan itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol untuk nggak pernah ada pasti ada dalam skala mikro atau makro I wish to find better ways to cope with my disappointments therapy really did help for me hmm. karena aku dikasih kayak semacam exercises untuk bisa memproses aku latih mungkin kadang-kadang masih suka kayak gagal tapi hopefully di tahun ini makin jago dalam menavigasi perasaan-perasaan yang kurang enak ini. Hmm. Mungkin saya ngomong gampang ya, tapi ngomong pasti kayak, gampang. Ngomongnya gampang gitu, karena kalau udah kecewa tuh kayak semua terasa kayak bubar gitu kadang-kadang. I hope tetap berharap pada future. Ya udah kalau gitu, um, I guess that's it for now. Uh, kita seneng banget sih, udah sempet reflect juga, yeah. dan aku rasa kita juga udah lebih siap menjalani 2022 dan mudah-mudahan lebih siap menjalani. Hal-hal yang tidak terduga juga, tapi tetap ya harapannya semoga 